ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പായസം ഗോതമ്പ് നുറുക്കുകൊണ്ടല്ല ഫുൾ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അത് കുടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പെരുന്നാളിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ പായസം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഗോതമ്പല്ല നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് അല്ല കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പിലാണ് ഗോതമ്പ് ദാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അരീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന ഗോതമ്പിൽ ആ ഒരു ഗോതമ്പാണ് കേട്ടോ അതാ ഇതുപോലെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹരീസിനുള്ള ഗോതമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലും ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അരീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാക്കറ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് തവണ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഗോതമ്പ് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഗോതമ്പ് മുങ്ങാനുള്ള വെള്ളമല്ല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഇരുന്നു കേട്ടോ ഇത്ര ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു വിസിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പതിയിരുന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമുക്ക് പായസം നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പായസം വിചാരിച്ച ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വേവിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വേവൻ വെന്തോട്ടെ ഗോതമ്പ് പാട വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ശർക്കരയുടെ അളവ് ഒരു അര കിലോന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രാം നല്ല കറുത്ത കളറിലുള്ളത് വേണ്ട മാക്സിമം കഴിയുന്നതും വെള്ള ഈ ഒരു കളറിൽ കിട്ടുന്ന ശർക്കര ഉണ്ടല്ലോ അത് എടുക്കണം നമ്മൾ പായസത്തിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിമനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു കളറല്ല ഒരു ഇത്തിരി ഒരു വെള്ള കളറോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന പായസമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കുത്തി പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കൊരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങ് ഉരുക്കിയെടുക്കാം പ്രഷർ കുക്കർ ഒരു അരമണിക്കൂർ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വേറെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ശർക്കര പാനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കർ നമ്മൾ ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ പ്രഷർ വിസിൽ തുറന്നിടരുത് കേട്ടോ ഫുള്ള് പ്രഷറും പോയതിന് ശേഷം തന്നെ തുറന്നാൽ മതി പ്രഷർ കളയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗോതമ്പ് വേവാത്തൊരു പ്രശ്നം വരും ഗോതമ്പ് ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കടിക്കാത്ത രീതിയിൽ വെന്ത് കിട്ടുണ്ടാവണം ഇത് നമ്മൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചങ്ങ് മാറ്റി കളയാം കേട്ടോ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോൾ പാകത്തിന് വെള്ളമാണ് ഈ വെള്ളം മാറ്റി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പായസം ആക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുക്കറിൽ നിന്നും ഇത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കൂടുതലാണോ തോന്നും പക്ഷേ വെള്ളമൊന്നും കൂടില്ല കേട്ടോ പാകമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ശർക്കര നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഒഴിക്കാൻ ഞാനിത് അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു അര കിലോ ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പാകത്തിനുള്ള മധുരമുണ്ട് ഇനി നല്ല കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കുറവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ച
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചവരി സാബുന അരി ഉണ്ടല്ലോ അത് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അതായത് വേവിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അരക്കപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ സാബുന അരിയും കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന ചൊവ്വരിയും കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പായസത്തിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി വേവാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സമയം തിളച്ച് തന്നെ വെന്ത് വരണം എന്നിട്ട് കുറുകി വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒന്നാം പാലൊക്കെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു അരീൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കൈപ്പിടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിയായിട്ട് വരുള്ളൂ അത് മൊത്തത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് നോക്കുക എത്രയ്ക്ക് കുറുകൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി ആദ്യമേ മൊത്തം ഒഴിച്ച് അങ്ങ് കുറുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല നമ്മൾ പായസത്തിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പച്ചരി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കുന്ന ജീരകശാല അരി ഉണ്ടല്ലോ അതായിരുന്നു ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അരച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം തിളച്ചെന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ ഏലക്കാപ്പൊടി ഫ്ലേവർ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചൊരു തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് കട്ട കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ടാം പാൽ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച സമയത്ത് ഒരു കാൽക്കപ്പ് അവിടെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ചൊവ്വരി ചേർത്തല്ലോ അതെന്തായാലും സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ അങ്ങ് വേവിച്ചിടണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കിടന്ന് വെന്ത് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് വേറെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി പെട്ടെന്ന് വേവാത്ത സാബുന അരി ചൊവ്വരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നങ്ങ് വറുത്ത് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുത്താലും മതിയാകും എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ വേവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലിടാം അതിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് തെളിഞ്ഞ് കിടന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു രസം ഉണ്ടാവുക കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു പച്ചരി അരച്ച് ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ പായസം പാകത്തിനൊരു കുറുകലായി കിട്ടിക്കോളൂ കേട്ടോ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങ് തിളച്ച ആ ഒരു അരിയൊക്കെ വെന്ത് പാകം കറക്റ്റ് ആവുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ലാസ്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പായസം ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു പാൽ അങ്ങ് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയാകും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി ലൂസ് ഉള്ള പോലെ തോന്നും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഗോതമ്പ് പായസമല്ല ഒരു ഇത്തിരി സമയം ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെയും ടൈറ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇനി പായസത്തിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ലൂസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് കട്ടിയുള്ള പാൽ എടുത്തതിന് പകരം രണ്ട് കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒരു പായസം ഈ കാണുന്ന പോലെ ആവില്ല നമ്മളിതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടെ കുറുകിയിരിക്കും ഒരു കുറുകിയിരിക്കുന്ന പായസം തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ ലൂസുള്ള പായസം അല്ല വേണ്ടത് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നാലും ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തിടാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കി എടുക്കുക നെയ്യ് ഒരു ഇത്തിരി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അളവ് പറയുന്നില്ല നമുക്കത് പായസത്തിൽ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കടിക്കാൻ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെയാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും പാകത്തിന് വറവായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കിസ്മിസ് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടുത
അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അളവിലുള്ള പായസം ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ഒക്കെ വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ആൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് അളവിൽ ഉണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെ